Here's another video requested by a friend who told me he gets confused with the use of two and four. Aquí un nuevo video a solicitud de un amigo que me dijo que se confunde con el uso de two y four. He says that sometimes he doesn't know which one to use. Dice que algunas veces no sabe cuál usar. And I don't blame him, especially in sentences like Y no lo culpo especialmente en oraciones como This is for you or to my friend Carlos. Esto es para ti o para mi amigo Carlos. It would be a lot easier to say that we use to with a verb and for with a noun. Sería mucho más fácil decir que usamos to con un verbo y for con un sustantivo. However, there is more to consider, way more. Sin embargo, hay más que considerar, mucho más. Are you ready for it? ¿Listo? Let's get into details. Vamos con los detalles. Usamos to cuando de lo que tú hablas o te refieres es un verbo. What's a verb? ¿Qué es un verbo? It's a word that we normally use to describe actions. Es una palabra que normalmente usamos para describir acciones. Almost every sentence requires a verb. Casi todas las oraciones requieren de un verbo. Algunos ejemplos de verbos pueden ser to dance, bailar, to clean, limpiar, to study, estudiar. Ahora miremos cómo usar estos verbos en una oración. I don't want to dance. No quiero bailar. I don't want to dance. She needs to clean her desk. Ella necesita limpiar su escritorio. She needs to clean her desk. He has to study more. Él tiene que estudiar más. He has to study more. Usamos to cuando decimos la hora u horario. It's 10 to 12. 10 para las 12. Considera que esta es una de las tantas maneras de decir la hora, porque existen otras formas de decir la hora. It's 10 to 12. Peter works from 8 to 5. Peter trabaja de las 8 a las 5. Peter works from 8 to 5. Usamos to cuando queremos indicar de regreso a, es decir, de vuelta a, back to work, de regreso al trabajo, de vuelta al trabajo, back to school, de regreso a la escuela, al colegio, a clases, a como tú quieras llamarle, back to school, back to sleep, de vuelta a la cama. Indicamos to para indicar dirección. We're going to the movies. Vamos al cine. We're going to the movies. She's going to the store. Va a la tienda. ¿Quién? Ella. She's going to the store. They're heading to the airport. Se dirigen al aeropuerto. ¿Quién es? Ellos. They're heading to the airport. Usamos to para confirmar que estamos hablando con una persona. I am talking to you. Estoy hablando contigo. Es decir, te estoy hablando a ti. Are you talking to me? ¿Estás hablando conmigo? Es decir, ¿me estás hablando a mí? Are you talking to me? He's not talking to her. Él no está hablando con ella. He's not talking to her. Es decir, él no le está hablando a ella. Usamos to para pedir que nos envíen algo a una dirección. Send it to me. Envíamelo. Send it to me. Acá estamos generalizando. Si queremos especificar un poco más, podríamos decirlo de esta manera. Can you send it to my email? Me lo puedes enviar a mi correo email. Email significa electronic mail. Can you send it to my email? Puedes ocupar esta oración o esta pregunta cuando estás en el teléfono con una persona y esta persona tiene algún reporte, algún estado de cuenta, etc. Entonces tú deseas saber si te lo puede enviar a tu correo electrónico. Tú le preguntas de esta manera. Can you send it to my email? Can you send it to my address? Me lo puedes enviar a mi dirección. Ya esta es una dirección física. Considera esta pregunta, por ejemplo, después que hayas ordenado algo. Puede ser algún artefacto que tú deseas saber si te lo pueden enviar a tu dirección de casa. Entonces tú preguntas de esta manera. Can you send it to my address? Me lo puedes enviar a mi dirección. Otras expresiones comunes. A toast to my best friend. Un brindis por mi mejor amigo. A toast to my best friend. Thanks to you. Gracias a ti. Thanks to you. It's up to you. Tú decides. Es decir, depende de ti. Es cosa tuya. It's up to you. We're back to square one. Volvemos al punto de partida. 
utiliza esta expresión, por ejemplo, después de que tuviste una conversación o hablaste de algo con una persona, ya sea que tú le explicaste y no te entendió, entonces después de tanto esfuerzo te das cuenta de que regresas al punto cero, al punto de partida, como que no ha pasado nada, como que no hiciste nada. Entonces tú dices, we're back to square one. This report is up to date. Este informe está actualizado. This report is up to date. La expresión up to date significa actualizado. Esta expresión la ocupamos cuando nos referimos a algún reporte, a algún informe. Entonces decimos, this report is up to date. I'm gonna write a letter to my friend. Voy a escribir una carta a mi amigo. I'm gonna write a letter to my friend. I'm gonna write a letter to my friend. Tell it to my face. Dímelo a la cara. Tell it to my face. Give it to me. Dámelo. Give it to me. También ocupa to de esta manera. Puedes ocuparlo para al momento de redactar una carta, un memorándum, o para hacer un regalo a una persona. Entonces tú le pones una tarjetita to, para, from, de. De esta manera como te detallo acá en los ejemplos. Ahora es momento de saber cuándo usar for. Primero, indica que algo es para nosotros o que alguien espera por nosotros. Por ejemplo, this gift is for you. Este regalo es para ti. Yo. Tengo un regalo en mis manos y yo se lo estoy dando a la persona que la tengo enfrente y yo le digo, toma, esto es para ti. This gift is for you. She's waiting for you. Ella está esperando por ti. She's waiting for you. Usamos for para pedir que alguien haga algo por nosotros. Do it for yourself. Por ejemplo, en esta expresión decimos, hazlo por ti mismo. No lo hagas por nadie más, por ti mismo. Do it for yourself. Can you open the door for me? Puedes abrir la puerta por mí. Es decir, ¿me puedes abrir la puerta? Can you open the door for me? Can you pick up the garbage for me? Puedes recoger la basura por mí. Es decir, ¿puedes recoger la basura? Usamos for para justificar la razón por la cual debemos o no debemos hacer algo. Milk isn't good for your bones. La leche no es buena para tus huesos. Milk isn't good for your bones. This will be good for your future. Esto será bueno para tu futuro. This will be good for your future. Usamos for para indicar un lapso de tiempo. We have been friends for many years. Hemos sido amigos por muchos años. We have been friends for many years. I have been waiting for two hours. He estado esperando por dos horas. I have been waiting for two hours. Usamos for para referirnos Actividades en calendario. Our next session will be for next week. Nuestra próxima sesión será para la próxima semana. Es decir, para la semana que viene. Our next session will be for next week. I have an appointment for tomorrow. Tengo una cita para mañana. I have an appointment for tomorrow. Otras expresiones de uso común pueden ser For now, I will stay in your house. Por ahora, me quedaré en tu casa. For now, I will stay in your house. Really? De verdad? En serio? Really? De verdad? En serio? For sure? Claro. For sure puede significar claro, por supuesto, claro que sí. Decimos for sure. Claro. Por supuesto, claro que sí, como tú quieras interpretarlo. I want you back for good. Te quiero de vuelta para siempre. I want you back for good. I do this for a living. Hago esto para ganarme la vida. I do this for a living. Solamente el fragmento for a living significa para ganarse uno la vida. For a living. My house is for sale. Mi casa está en venta. Solamente la, el fragmento for sale significa en venta. I won't be at home for a while. No estaré en casa por un tiempo. I won't be at home for a while. Learn English for free. Aprende inglés gratis. Learn English for free. Solamente el fragmento for free significa gratis. For the record, I don't want her as a friend. Para que conste, no la quiero como amiga. For the record, I don't want her as a friend. For the record significa para que conste. I came here for a good reason. Vine aquí por una buena razón. I came here for a good reason. Vine aquí por una buena razón. Are you for or against the vaccine? ¿Estás a favor o en contra de la vacuna? Are you for or against the vaccine? 
uso de ambas en una misma oración, es decir, to y for en una misma oración. I need to get ready for my interview. Necesito prepararme para mi entrevista. I need to get ready for my interview. Thank you for coming to my party. Gracias por venir a mi fiesta. Thank you for coming to my party. Solamente acá cuando decimos for coming significa por venir. He wants to stay here for a moment. Quiere quedarse aquí un momento. ¿Quién él? He wants to stay here for a moment. That happened to you for being stubborn. Eso te pasó por ser terco. ¿A quién? A ti. That happened to you for being stubborn. To you significa a ti. For being, por ser stubborn, terco. That happened to you for being stubborn. They don't want to talk to you. No quieren hablar contigo. ¿Quiénes? Ellos. They don't want to talk to you. No quieren hablar contigo. Thank you so much for your attention. Muchas gracias por tu atención. I hope I helped you out with your confusion. Espero haberte ayudado con tu confusión. Now, what you need is practice. The more you practice, the easier it gets. Ahora lo que tú necesitas es práctica. Entre más practicas, más fácil se hace. Remember to subscribe if you haven't done it yet. Like this video and leave your comments. Recuerda suscribirte si aún no lo haces. Dale like a este video y déjame tus comentarios. I'll see you next time. Te veré en la próxima.